Jemi rikëthyrë në studion e programit Familia 7, më shumë se kush do pasigurin dhe shqecimin e tërmeti që goditi vendin ton në 26 nëntor 2019 e kanë dirë në natë me fmi, jam e sigur se përbal një fmi as kush nuk me ndonë më për vetën e ti. Unë jam një nënë dhe sigurisht përjetimi momentali ishte ndryshe kur ke një fmi të friksuar nga gjitha jo që ndodhi. Diskutojmë sonte me Bona Michael, dretu e se mopë Salbenja, mbi të gjitha një nënë, një pashorte, e cila do të ndajme ne përjetimin e 26 nëntorit ditën kur tërmeti goditi Shqipëri në Befa si. Bona, falemderi që e erdhe. Si ka qënë përjetimi emocionala të ditë? Falemderi të falemderi shumë e nela për ftesën. Faktikisht, kjo javë ka qënë një javë sfiduese, mendoj, edhe sepse ishte pasaj e tërmetit, ishte diçka që asë kush për nesh nuk e priste, një event që nuk ishte i kontrolueshëm edhe kur mendoj për datën 26, rënja tërmetit në orën 2 të mgjesit edhe gjithashtu në orën 4 të mgjesit e cila ishte i tërmet që na në trondit i të gjithve, edhe për mua ka qënë e tjil, sepse mbaj mund që gjërat për binin, ajo trondit i ashtë e ashtë e madhe që edhe nuk po ndalonte. Nuk patur dëmtime të në banes? Dëmtime nuk kemi patur në banes, por shumë gjëra, do me thënë, u thyen, por që nuk ishin, nuk ishte nuk ishte në një problem i madhë në krasim që të gjithë ishim ok ishim shumë mirë dhe mbaj mund që në atë moment gje parë që që të vjenë ndërmënd është të kërkosh zotin edhe në të vërtet në atë moment ishte një ishte edhe një një thirje një thirje që zotin andimo që unë mendoj që të gjithë që du nga dëgjojnë sot shumë për e nesh e kemi bërë atë atë loj kërkese në atë moment. Ishte një një eksperiens e sfiduese. Sfiduese për gjithë. Në atë moment të gjithë kemi ngritur sytë të këpërëndia dhe s'kemi nduar më për asgjë. Aqë më te për kur në shtëpi ke fëmija, ke të mëshuar, ke persona të sëmur që nuk dinë si të ma në vroshet të tjerë. Si e menagjove situatën me fëmijë dhe tu? Si e përjetuan frikën? Faktikisht të tre fëmijët ata ishin të friksuar për momentin, por ajo të shfarë në ndimo ishte që të gjithë faktikisht shkuam afer derës kërësore dhe nuk kemi lëvizur po keni qëndruar pjesh kemi qëndruar atje dhe nuk është e kemi bërë lëvizjet të tjela se si të vrapoj mjasht në përshkal por që të pakëtën Gjoshua bashkër të imi shtaj që që thoshte që është më mirë që të rrim këtu pa lëvizjet derë sa tërmeti të përfundoj dhe pas taj mbasi lëkundjet përfundua në atëre ne dolëm po si të gjithë nuk meri një padali ashtë është normale në situata të tila po gjatë këtyre ditë vendër sa ka kaluar jo frika e madhe edhe ka pasur dhe vazhdojnë edhe pas lëkundjet. Qëfar jemi munduar të bësh me fëmijet? Qëfar keni bërë? A keni shkuar dikud? Më thonë, cila ka qënë mënyra jote, në mënyrë që familja të siguroja të qëtësi në duhur? Well, në ratë të parë unë, kur mendoj për gjithë, gjithë shka që ndodhi për njerëzit që humë bën jetën e tyre, për shumë njerës që u lënduan, për shumë njerës që humë bën humë bën shpite tyre me shumë dimje të madhe doaj që transmitojnë ngushlimin edhe që për të thënë që ne vajtojmë me ta por që jemi këtu gjithashtu edhe për të letësuar sa do pak dhimbje në njerëzve kështu që në këtë ras, këtë javë si unë duat të flasë në rolin tim si një nënë shumë e thjeshtë që të bjesht një loj 
shkurajimi në për momentin për tënë që o zot ku je, ose të bjesh edhe është normale që kur flet me njerë së ndryshëm, gjithmon dë flasim për të njëtën temë, e cila është tërmeti. Por, i munduar që timit që limshëm gjatë sa jave, që ta ndajmë atë për diqëmërin ton në disa pjesë ndryshme. Në këtë rrasë, kur je një nën me fmi, do mundosh që të kuptosh në djenjat e fmive. Shume thjeshtë si nëna që nëse ne ragojmë në një moment të caktuar kemi frikë e të tjerë, asë kush nuk nga thotë për shumë vëllë që mos bërtit ose mos me të nuk kemi dikush dikë që do të nga thot këtë gjë por kur vinë të këfmi e tanë dhe nësë ata janë të friksuar është mirë që ne si nëna të kemi një ko ose nëna të babalarët për të pyet është si ata e kam përjetuar tërmetin se si ata kanë përjetuar frikrat e tyre një farë mëre për të për të qliruar edhe ato pjesën e brëndsh me që ata kanë për të ndarë për të ndarë kjo është pjesa e parba se pjesa e dytë është pjesa argëtimit është shumë e thjesht që ne mund të hapim televizorin edhe mund të qikojmë lemet e ndryshme që një farë mëre mund të jendi laj me inkurajuese por në shumicën e rastëve kanë qënë lajme që sa do realiste kam pas një ndikim të këthmija kanë për cilë shumë dimbje shumë dimbje, kështu që si prinder ne mi kujdesu që të mund të që kjo kopë me fëmijët tjetë një kohë ndryshe kemi dal për shumë kemi shkuar nga liqeni kemi marë bicikletat edhe ose kemi bërë një shëtitje por aja qëfar duhet të ndaloja është edhe një pjesë tjetër që nga ka jo vetëm nga ka bashkuar si familje por gjithashtu në këto ko ku mund të jem një ko fatkesia që mund të akthejmë dopsin ose të akthejmë fatkesin ose hiderimin në forcë tani me me mënyrat të ndryshme, për shumbull ne kemi e di që vajzat e mija bëjnë shumë biskota, ambëlsira, dhe ne kishme nduar që pëse mos bëjmë biskota në këtë rrasë, se tani në po flasim për nëna që mund kënë dhe fmi të vejgjel, që nuk mund të dalin, ne dim shumë njerë që në Shqipëri ka pasu shumë njerë që janë në fruar për ndim që mund t'jem familje të ndryshme që kanë ndërruar shumë, por edhe një mënyrë tjetër, ndoshta për të përfshirë edhe fëmijë tanë, për t'i angazhuar, për t'i angazhuar, për të donë atyre një sens që ne që ndoshta mund t'imi pak më të fort, se dikush tjetër që ka humbur, ka humbur një njëri të dashur, ose ka humbur, ose shpia e tyre është rënuar, ose po jetoj në qa dërë që ndoshta janë pak më vulnerabël, që ne të mund të jemi ata që mund të shkojme dhe ndoshta një përqafim, ndoshta duke dëgjuar, duke dëgjuar përjetimet e tyre në këtë rrasë fëmijë, duke luajtur me fëmijët e tyre, kjo një farmyre ka ndimuar shumë që edhe ne të mos me ndojmë kurse kur do bje tërmetin, ose do bje tani, ose do bje pastaj, por ka qënë më te për një moment ku ne edhe së familje jemi të bashkuar për të ndimuar sa do pak. Po, pra fëmijet kanë gatuar të qka për fëmijet e tjerë dhe për qënë si shenjë dashurie për ta. Dashurie, po. Si ka qënë për jetimi yti brëndshëm, sepse kjo besoj për gjithë ne ishte një kore reflektimi që sot nuk ka asë gjë vlerë për balë momentin kur ti edhe mund të shikosh bdekin me sy nëse mund të shprejmë kështu në këtë mënyrë. Fakte kështë, kur me ndoj që është shumë e thjeshtë që në këtë moment të mund të të mund të spiritualizosh momentin për të thënë që unë besoj të kë, besoj që përëndia është sovran, besoj që përëndia është i fuqishëm, që a i mund të që a i mund të në nëmbroj, mund të në ndimoj, por në ato momente, kur ti ka lënë këtë situatë, ti kupton që sa fragil, sa të dobët, 
të ndjeshëm, jemi dhe se si jeta jonë nuk varet prej nesh. Se si ne kemi nevoj për të. Shpesher, unë e ndoj që si nëna, si babalar, si fmi, në përdiqmërim tonë, ne ndoshta synojmë diqka një jetën tonë, që është normale, por shpesher ndodhë që pjesa material ose pjesa për të arritur, për të arritur diqka është normale, por harrojmë disa gjërat e tjera që janë akoma më të rëndësishme, që në këtë rrasë është se sa vlerë ka jeta, se sa vlerë ka familja, se sa vlerë ka... Një kore reflektimi për njërësit. Një kore reflektimi dhe gjatë tjetër është për të kuptuar, ajo që faron kam reflektuar është që që përëndia është një stre për ne në ko fatkesia, që a i në ato momente është një mbrojtje. Pyetja është, që shka ka njerës që thonë që po ku është përëndia, pëse ndodhi kjo, dhe është një pyetje që sa do ne të përpichemi që në thonë zë atam të japim një përgjigje, unë mendoj që a i nga ka kryuar edhe a i në planin e ti ka lejuar këtë gjë, por që shpresa është në bas një situatet të tjilë që zoti do kudeset për njerëzit e ti. Edhe... Kjo është një nga to përjetimet për të kuptuar që se si zoti është një përëndi që në mbron në kohë fatkesia. Përjetimet emocionale të njërëzve kanë qënë të ndryshme, njësë nga fakti që lëkundja ishte e fort. Lëkundja të vazhdojnë, pas taj për të mos folur që kjo është biseda e ditës në kafe dhe kudo me njërëzit, i vetëmi shqecim kjo është në sytë të gjithve, në kafene, rjetet sociale, lajmet e tjere tjere. Si ka qënë përjetimi me nënat, me fmi të grave të mops, si drejtu e se e këtyre grupeve në biseda që ke bërë? Si i munduar edhe ti inkura të cilat drejtojnë grupet mops në durës, e cilat pak të njëra për tyre ka humbur plëcisht shpin, do me thënë shpje saj është e pabanueshme, dhe ne kemi pasu një komunikim së bashku, dhe ajo që farë është inkurajuese në këto momente, si që thashtë dhe me përpara, është që të dëgjojmë për jetimet e nënave, dhe ju vetëm ti dëgjojmë, por gjithashtu të japim edhe një fjallin kura ju e se në kuptimin duke i dënë shpres në biseda tona. Unë me ndoj shpesher është bërë të pak të në kam parë në media sociale që egziston një loj një loj mesajit tjilë që që ne nuk duhet të kemi frikë. Unë me ndoj që është normale që si, kur shikoj fjallin e përëndis, kur ne shikojmë në fjallin e përëndis, shikojmë njërës në ndryshëm, shikojmë Davidin që kaloj në përmjet shumë fatkesirave, por a i edhe pse pati frik, e bukra ishte që a i vendosit të përëndis, të kishtë e besim të këpërëndia. Pra, shumë e thjeshtë që të thua që mos kini frik, mos kini frik, por thell thell në zemrën ton, në situatët të tila, se cili për nesh e përjeton frikën. Por problemi është se qëfar ne bëjmë me frikën ton, ja japim me përëndis, frikën ton, apo e menagjojmë vetë me forca tona. Këtë që jemi përpjekur të të themi dhe nënave që në rraset të tjela që lutja ka fuqit madhe, në jemi lutur me njëra tjetërën, gjithashtu një gjithë shumë e fuqishme është një premtim nga fjale e përëndis për të letësuar sa do pak panikun edhe stresin e përdiqëm. Si e munduar t'i këthesh përdiqëmëris ndoshta duke dal, duke gatuar, sepse Në kapit të gjithë vajë rutina që 
do hanim gjëra jashtë shpet e shpet, në shpi vetëm në dark të flinim persona që nuk flinin jashtë, kështu që besoj që ka ardhur koha për t'ju rikëthyrë normalitetit. Pa tjetër, faktikisht, unë ma më pëlqen shumë sporti, edhe një nga to gjërat e bukra që ne kemi bërë gjdo dit, ose në normalitetin, unë nuk e fëlloj ditën time pa bërë një shëtitje, pa bërë një vra, pa pa shkuar ndoshtë edhe në palestër, nëse kur ke mundësi, se këto e një gjërë e shumë praktike, dhe është shumë mirë që sidomos në situatat të tila, ku paniku dhe stresi bëjmë punën e vetë, është mirë që pjesa e normalitetit, pjesa e normalitetit, të dalurit një shëtitje, të bërurit një mblësirë në shpi, së bashkë me fëmija, mund të dalësh me një familje tjetër, me fëmijët e tyre, që mund të kemi këtë loj bisede së bashku, të mund të inkurajë njëri tjetërin. Kështu që një farë mënure të gjemë ato gjërat që na e këthejmë pozitivitetin në mënyrë praktike. Po, fëmijët e tu po e presin filimi në shkollës me me qef apo? Në fakt, në fakt ata po e presin filim në shkollës, sepse përshka këtë aktiviteteve dhe projekteve që ato kanë lëmë për gjysëm, sepse jemi dhe në sezonin e kërshlindjes, sezonin e ka qënë dhe festa e falenderimit dhe festa e kërshlindjes edhe kanë shumë projekte kështu që ato me zip po presin të këthehen në shkollë. Si do të nga inkurajoje të gjitha nënat që përna ndjekin, si do mos nënat me fmi në këto ditë të vështira emocionale, Bona? Unë faktikisht për të gjitha nënat inkurajimi im është që nëse ne duham të japim forcë fmive tanë, nëse duham të japim forcë familjeve tona, duhet të shkojmë të këburimi i vetëm që na je forcë. Edhe në këtë rast, letë Kër ne të hapim sytë, le t'i kërkojnë forësën e përdiqme përëndis, atë forësën zot na jep forësë emocionale, na jep forësë shpirtrore dhe fizike, që ne të mund të ndimojmë gjithashtu në ratë par vetën tonë, dhe pas taj të ndimojmë fëmijën tanë edhe familjen tonë. Kjo është, më mendoj, kjo është inkurajimi im i parë, inkurajimi tjetër është që për nëna që nga dëgjojnë, është që letë mundohemi të mundohemi që të kryojmë një ambient në familjen tonë pozitive. Një ambient ku në ratë parë vërtet në mund të shprehim në djenja tona, por gjithashtu duke shpërën një një tona, ne mund të kryojmë një një environment, një ambient ku ka gëzim dhe ku ka ku ka një loj pritë mërje ku fëmijët të ndjen të mbrojtur, të kuptuar edhe të këti këti rikëthejmë për diqë mërisë të tyre. Po, lutja jote për popullin shqiptar, cila është bona në këto qaste? Në këto qaste, unë duat të të ndajnë një thënje të Martin Luterit, i cili thot që nëse ti një moment kupton ose pyet vete në zot ti ku je, në zito, në atë moment të kur ti pyet vete në zot ku je, o zot pëse ti nuk je kudesur për mua, në zito të kryqi kryqtit. Shko drejt kryqi të kryqtit dhe atje, ti do shikosh se sa shumë a i është kudesë për ty. Lutja ime për popën shqiptar është që në këto moment reflektimi, në këto moment sfide, që ata të mund të hedhin syt të gdashuria e madhe që përëndia ka për se cilin për njerëzve këtu në Shqipëri. Duke filluar që nga bebi vogël që lind, që ka lindur, dherin të kënjerëzit e moshuar. Pra, kjo është lutja ime që ata në këtë ko të mund t'i thrasin përëndis edhe mund të kërkojnë fëtyrën e ti. Bona, unë të falenderoj, uroj që t'i është mirë ti dhe familia jote. Falim derit shumë.
dhe urimi i më gjithashtu për gjithë shqiptare që në këtë ditë të gjenë qëtësi, pache, të rikëthejë normalitetin dhe të shpresojnë për ditë të bukura. Edhe njerë në gushlime tona në emër të stafi të media shtatë për gjitha ato familje që paten humbje në jetë njërzore. Vetëm përëndia mund të ngushloj zemrat e thyra. Do takojmë i avenarshme.